ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நேச்சுரல் ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயில் நான் பர்சனலாக எனக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஹேர் ஆயில் அண்ட் எனக்கு பர்சனலி ஒயிட் ஹேர்ஸும் இருக்குது அண்ட் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரீசன் வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு நாளைக்கு நூறு முடிக்கிட்ட கொட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஹேரை ஹெல்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயிலை வீட்லேயே நீங்கள் எப்படி பண்ணுறது நான் நான் எப்படி வீட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதை எப்படி நீங்களும் வீட்லேயே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஜெனுவனாக வந்து சொல்ல போகிறேன் அண்ட் இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்லாம் கஷ்டமான வேலைலாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வெறும் நாலே நாலு இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும் போதும் நல்ல எஃபெக்டிவான நாலு இன்கிரீடியன்ட் சொல்றேன் சோ என்ன இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அம்லா பவுடர் அதாவது நெல்லிக்காவோட பவுடர் பிரிங்கராஜ் பவுடர் பிரிங்கராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய தேங்காய் எண்ணெய்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா பிரிங்கராஜ் இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பிரிங்கராஜோட பவுடர் அண்ட் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் கோகோனட் ஆயில் சுத்தமான கோகோனட் ஆயில் அண்ட் நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெந்தயம் வீட்ல கிச்சன்ல ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய வெந்தயம் அண்ட் வெறும் இந்த நாலு இன்கிரீடியன்ஸ் இருந்தா போதும் இந்த ஹேர் ஆயில உங்களால வீட்லேயே வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அண்ட் நான் சொன்ன நெல்லிக்கா பவுடர் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிங்கராஜ் பவுடர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்க நாட்டு மருந்து கடையிலும் அவைலபிளா கிடைக்கும் அப்படி இல்லாம் ஆன்லைன்லயும் அவைலபிளா கிடைக்கும் நான் ஆன்லைன்ல தான் வாங்கிருந்தேன் தேங்காய் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிங்கராஜ் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதை ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஈச் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக ரெண்டு டீஸ்பூன் தான் எல்லாத்தையுமே வந்து மெஷர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அண்ட் இப்போ இதை நான் வந்து ஹீட் பண்ண போகிறேன் எப்படி வந்து ஹீட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டவ்வில் கேஸ் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா சிமில் வச்சு ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்து இது கிளறி விடுற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் இதை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுனால ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் அதாவது இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சர் 80 டிகிரி செல்சியஸ்ல வச்சு நான் வந்து ஹீட் பண்றேன் அண்ட் சொன்ன மாதிரி நீங்க கேஸ் ஸ்டோல சமைக்கிறீங்கன்னா சிமில்ல வச்சு ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஹீட் பண்ணுங்க அண்ட் ஹீட் பண்ணும்போது அடி பிடிச்சிடாம இருக்க இந்த ஆயில வந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அந்த பவுடர் வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க நல்லா வந்து கலக்கும் அண்ட் அது போக அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ஆயிலோட கலரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டார்க் டார்க் கலர்ல வந்து மாறிடும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து அப்படியே ஏர்ல காத்துல வந்து கூல் கூல் பண்ண விடுங்க நல்லா கூல் ஆகி நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு அந்த ஆயில் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பாட்டில் மாதிரி எடுத்து அந்த பாட்டில்ல ஜஸ்ட் ஒரு பியோரான காட்டன் துணியை வந்து வச்சு நீங்க வந்து ஆயில போட்டு ஃபில்டர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பியோரான காட்டன் துணியில நீங்க ஃபில்டர் பண்றப்போ ரொம்ப ஸ்லோவா ரொம்ப ஒரு ஒரு டிராப்பா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு டிராப் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து ஃபில்டர் ஆகும் பட் பக்கா வந்து ஃபில்டர் ஆயிரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது எனக்குமே ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக அப்படியே பண்ணுறீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா டீ வடிகட்டுற ஸ்ட்ரெயினர் இருக்கும் இல்லையா இந்த வடிகட்டி அதில் வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஆயிலில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ட்ராப் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு ட்ராப் அந்த மாதிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வடிகட்டும் பட் நீங்க பொறுமையா வடிகட்டி எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டார்க்கான ஆயில் எல்லாமே அந்த எசன்ஸோட மொத்தமா இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து இந்த பாட்டில் வந்து கலெக்ட் ஆயிரும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுடர்ஸோட அந்த டார்க் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகி தனியா வந்துடும் பட் இந்த பவுடர்ல இருக்கக்கூடிய மொத்த எசன்ஸ்மே இப்ப இந்த ஆயில் கிளியரா இறங்கி இருக்கும் ஏன்னா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆயில வந்து ஹீட் பண்றோம் அந்த பவுடர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எசன்ஸ் எல்லாமே ஆயில் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆயில வந்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்றோம்
குளிக்க போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதோ தலையில் அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹேரோ வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் நான் வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஆயிலில் நான் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த ஆயில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்லா நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா நெல்லிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிச் இன் விட்டமின் சி அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இங்கே தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு வாங்க இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணல ஆயிலில் நெல்லிக்காய் போடலாம் கூட பரவாயில்ல தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது உங்கள் பாடிக்கு ஹெல்த்துக்கு உங்களோட கண்ணுக்கு உங்களோட ஹேருக்கு எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ நல்லது நெல்லிக்காய் அது போக டான்ட்ரஃபியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது எனக்கு பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுது அண்ட் பிரிங்கராஜ் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் எந்த ஆயில் எடுத்து போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அதில் பிரிங்கராஜ் ஆட் பண்ணி இருக்கோம் பிரிங்கராஜ் இலைகள் பிரிங்கராஜ் லீப் பிரிங்கராஜ் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஹேர் ஆயில்ஸ் ஷாம்பூல பாத்தீங்கன்னா கூட இப்போ நிறைய வந்துருச்சு ஸோ இந்த பிரிங்கராஜுமே பேசிக்லி உங்க ஹேர் க்ரோத் வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் அது போக உங்க ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேல கிரே ஹேர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு டார்க் பிளாக் கலர்ல வந்து பாத்தீங்களா ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸா நீங்க ஹேர்ல அப்ளை பண்றப்போ ஹேரோட கலரையும் கொஞ்சமா வந்து டார்க்கனிங் பண்றதுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெந்தயம் ஆட் பண்ணிருப்பேன் வெந்தயத்துல வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ வெந்தயம் பேசிக்லி உங்க ஹேர் நல்லா கண்டிஷன் பண்ணி சாஃப்டா ஸ்மூத்தா ஷைனியா இருக்க வைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஆயில் உங்களுக்கே தெரியும் கிங் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பியோரான கோகோனட் ஆயில் சுத்தமான கோகோனட் ஆயில் வெறும் கோகோனட் ஆயிலையும் நீங்க உங்க தலையில் அப்ளை பண்ணாலே போதும் உங்க தலைமுடி அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நல்ல ஷைனிங்கா சாஃப்டா ஸ்மூத்தா ஹெல்தியா உங்க ஹேர் இருக்கும் அது போக அடிஷ்னல் நம்ம இவ்வளோ இன்கிரீடியன்ஸும் அதில் ஆட் பண்ணி ஹெல்தியான ஹேர் க்ரோத் பூஸ்ட் பண்ண ஹேர் க்ரோத் பூஸ்ட் பண்ற ஹேர் க்ரோத் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இன்கிரீடியன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அது ஒரு சூப்பர் ஃபுட்டா இருக்கும் உங்க ஹேருக்கு அந்த ஆயில் பிரிப்பேர் பண்றதுக்கு எனக்கு மொத்தமான டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஈஸியாவே நீங்க வீட்டில் நான் காட்டின இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணிட முடியும் அண்ட் அது போக இதை வந்து நீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸ்டோரும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மேல உங்களுக்கு வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயாகவும் போயிடுச்சு அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஹேர்லையும் இதை நான் அப்ளை பண்ணியே காட்டுறேன் ரெகுலர் நான் அப்ளை பண்றது தான் ஸோ அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி டெய்லி நீங்கள் ஆயில் வச்சு மசாஜ் பண்ணிங்கனாலே பிளட் சர்க்குலேஷன் பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணால் டேண்ட்ரஃப் அதிகமாக வருதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குளிக்க போகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆர் டூ ஹவருக்கு முன்னாடி நல்லா நிறையா ஆயில் அடுத்து ம மண்டையில் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் வந்து குளிச்சுருங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இருக்காது பட் எனக்கு இந்த இது இந்த ஆயில் பர்சனலி எனக்கு டேண்ட்ரஃபும் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆயில் பர்சனலி டேண்ட்ரஃபியும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு ஸோ டன் இப்போ ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ சொன்ன மாதிரி ஹேருக்கு ஒரு நல்ல ஷைன் அண்ட் டார்க்கர் லுக் வந்து கொடுக்கும் இந்த ஆயில் இல்லை எந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணாலும் ஹேருக்கு டார்க்கர் அண்ட் ஷைன் லுக் தான் கொடுக்கும் பட் இது இந்த ஆயிலை நீங்கள் ரெகுலராக அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து முடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க்கன் ஆகிறதும் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ டன் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நான் பர்சனலி எனக்கு என்னோட ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் அதை அப்படியே உங்ககிட்ட மறைக்காம சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டின இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த அம்லா பவுடர் அப்புறம் பிரிங்கராஜ் பவுடர் அப்புறமா கோகோனட் ஆயில் இது எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸாக்ட்லி இதே ப்ராடக்ட் வேணும்னா இதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்போ நான் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய பெரிய சப்போர்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறது மட்டும் தான் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவியூல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் பை ஃப்ரம் ஷாதிக் ஸ்டே ஸ்